fueron unos inadaptados, unos rebeldes arrogantes. Pusieron en evidencia la sabiduría convencional. Y cada uno de ellos concibió una visión radicalmente nueva del cosmos. Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein y Stephen Hawking, todos ellos tuvieron una vida agitada, cargada de grandes triunfos y humildes fracasos. Son gente que se ha atrevido a lanzar desafíos. Suelen toparse con la oposición de algunos y no saben enfrentarse a eso. Había una especie de demonio que no les dejaba hacer otra cosa. Hay que tener un ego muy fuerte para decir, puedo resolver esto, descifrar una pequeña parte del universo. ¿Quiénes eran esos genios rebeldes? ¿Y qué secretos escondían sus mentes para permitirles concebir lo inconcebible y poner de manifiesto la belleza y singularidad del universo? Mentes brillantes Los secretos del cosmos En la Europa del siglo XVI existe una certeza que las generaciones posteriores no podrán más que envidiar Todo el mundo sabe que la Tierra es el centro del universo Pero esa visión tan alentadora de nuestro mundo se está empezando a resquebrajar y uno de los principales causantes de ello es el autoproclamado genio Galileo Galilei. Galileo era un hombre engreído que tenía su carácter. Esa clase de persona que tiene amigos muy íntimos y muchos enemigos. Tenía un ingenio muy agudo, una mente privilegiada y eso le permitió examinar algunos de los misterios más recónditos del universo. Ese científico ambicioso demasiado seguro de sí mismo le dará un vuelco al mundo aunque pagará un precio muy alto por ello Galileo nace en 1564 en Pisa, Italia su padre, laudista es bien conocido por rechazar las convenciones para crear una nueva forma de armonía musical Galileo hereda esa rebeldía de su padre. A los 25 años se convierte en profesor de matemáticas de la Universidad de Pisa. Pero cada vez se muestra más insolente con sus colegas, que todavía instruyen en las teorías científicas del filósofo griego Aristóteles, casi 2000 años después de su muerte. No olvidemos el hecho de que antes de Galileo no había ciencia tal y como nosotros la conocemos. De acuerdo con la filosofía aristotélica, por ejemplo, los cuerpos en movimiento se detenían no por la fricción, sino porque se habían cansado, y caían al suelo no por la gravedad, sino porque anhelaban estar unidos a la Tierra. Galileo encuentra absurdos tales ejemplos. Esos grandes personajes que se proponen descubrir la verdad y no llegan a encontrarla nunca me ponen enfermo, escribe más tarde. No consiguen encontrarla porque siempre miran en el lugar equivocado. Galileo está a punto de frustrar una creencia milenaria. La intuición le dice que los cuerpos no se mueven por deseos, sino por leyes matemáticas que subyacen al movimiento. Y da un paso más allá que resulta impensable. Intenta descubrirlas por medio de experimentos, algo que poca gente había hecho antes. Comienza estudiando la caída de los cuerpos. A continuación, el físico Stephen Hawking... Galileo afirma que unas observaciones sencillas, como dejar caer unos pesos desde determinadas alturas, demuestran que las cosas no funcionan como habían dicho los antiguos griegos. Mucha gente debía de haberse dado cuenta de ello, pero habían llevado a cabo observaciones imperfectas. Por primera vez en la historia, Galileo empieza a establecer unas leyes básicas del movimiento, tal es como el hecho de que la velocidad viene determinada por el tiempo y la aceleración. 
Una de las genialidades de Galileo consistió en reducir la aceleración de la gravedad. Se fabricó un plano inclinado para dejar caer por él una bola. De esa manera se podía observar claramente cómo un cuerpo coge velocidad a medida que desciende. Así que él introduce el concepto de aceleración. A nosotros nos parece muy obvio y lógico, pero supuso un avance matemático clave, entender el movimiento en esos términos. Por ser el primero en utilizar experimentos, más tarde Albert Einstein lo llamaría el padre de la física moderna. Galileo abrirá el camino que después seguirán Newton y Einstein. La búsqueda de las leyes matemáticas que se esconden tras cualquier movimiento. Pero sus avances son lentos. No se publicarán hasta el final de su vida. A los 45 años, Galileo continúa siendo un matemático mal pagado. Pero la ambición y la arrogancia le catapultan pronto a la fama y también a su perdición. En 1609, Galileo oye hablar de un catalejo, un aparato como de juguete, que hace que los objetos distantes parezcan cercanos. Decidido a sacar provecho del invento, aprende rápido a fabricar lentes. En pocas semanas, llega a Venecia con un telescopio que presenta como su propio invento. Impresiona de tal forma a la marina veneciana que sus superiores le doblan el salario. Galileo no se molestó en decirles que aquel instrumento ya se estaba presentando y vendiendo en muchos otros lugares. De hecho, se llevaron una gran desilusión al descubrir que no era un invento exclusivo de Galileo. Pero, bueno, tampoco se le puede reprochar nada, simplemente fue un buen negociante. Para el librepensador que era Galileo, el telescopio también ofrece la posibilidad de plantear cuestiones que otros no se atreven ni a nombrar. 60 años atrás, el astrónomo Copérnico había propuesto la idea radical de que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero Copérnico contaba con escasas pruebas para su teoría. Una teoría que contradice pasajes de la Biblia. En la época de la Inquisición, tales especulaciones se consideran herejía. No obstante, Galileo no se detiene. Será el primer astrónomo que observará el cielo con un telescopio. Y ve el universo como nunca antes se había visto. Se siente fascinado por el hecho de que el telescopio pueda abrir mundos totalmente nuevos. Realiza dibujos y diagramas con la sensación de que no lo hace lo suficientemente rápido. Noche tras noche, Galileo se afana en su trabajo y realiza un hallazgo asombroso. Descubre cuatro lunas orbitando alrededor de Júpiter. La prueba de Galileo de que no todos los cuerpos celestes se encuentran en la órbita de la Tierra sirve de gran apoyo para la teoría de que la propia Tierra podría girar en torno al Sol. Pero contradecir la Biblia es jugar con fuego. Galileo se muestra impaciente ante aquellos que ponen en duda sus nuevas teorías. Él ha visto el universo de una manera nueva, con sus propios ojos. ¿Cómo puedo hacer esto sin que suponga una pérdida de tiempo? Escribe, cuando esos peripatéticos a los que hay que convencer se muestran incapaces de seguir el más simple y fácil de los argumentos. Galileo utilizaba su ingenio mordaz para atacar a la gente y eso no le proporcionó muchos amigos. En 1615, a los 51 años, Galileo acude a Roma para exponer su caso. Y puede que ese fuera su mayor error. 
La iglesia le ordena dejar de dar lecciones sobre que la tierra gira alrededor del sol. Pero Galileo vuelve a tentar a la suerte. Nueve años más tarde, solicita que vuelvan a escuchar su caso. Esta vez, el nuevo papa es un íntimo amigo. Y Galileo consigue un permiso para escribir un libro. Siguiendo su costumbre de desdeñar a los oponentes, Galileo escribe un diálogo en el que personajes vagamente disfrazados ofrecen argumentos a favor y en contra de su teoría. En sus libros está muy claro quién es el listo, quién es el que hace el papel de Galileo, mientras que los aristotélicos se presentan como los tontos. En 1633, la Inquisición ordena arrestar a Galileo. La Iglesia le acusa de herejía. Pero quizás la verdadera razón por la que enjuician a Galileo es que ha ido demasiado lejos en sus esfuerzos por persuadir. En su diálogo, ha puesto el argumento favorito del Papa en boca de un personaje ridículo. Gente cercana al Papa le advirtió de que en su libro Galileo había intentado que pareciera un estúpido y perseguir sistemáticamente a Galileo y mantenerle en arresto domiciliario para el resto de su vida fue una decisión personal del mismo Papa. En realidad no fue idea de la Iglesia, fue una decisión personal del Papa por una profunda ira hacia un amigo. Galileo espera un simple acuerdo. En lugar de eso, le amenazan con torturarlo. Rendido ante lo inevitable, se arrodilla y se retracta. Durante sus últimos ocho años de vida, Galileo vivirá bajo arresto domiciliario. Es un hombre destrozado. Su defensa de que la Tierra gira alrededor del Sol le hará eminentemente famoso. Pero para los científicos que le suceden, su mayor logro es otro. En sus últimos años de vida, escribe un libro con el que completa el trabajo iniciado de joven. En él, demuestra que es posible utilizar las matemáticas para analizar el movimiento. Irónicamente, el año en que fallece Galileo, a 1.300 kilómetros de distancia, nace un niño que completará sus ideas. También será uno de los científicos más extraños de todos los tiempos. Seguramente no ha habido ningún otro científico que haya trabajado tan duro, sin reparar en comer, dormir o relacionarse con otros, como Isaac Newton. Isaac Newton fue una figura mucho más oscura. Era un solitario, una persona patológicamente incapaz de conversar. Se podría decir que tenía una obsesión. Yo diría que es el ejemplo más claro que se me ocurre de una persona consumida por su trabajo. Posiblemente, también sea el mayor científico de todos los tiempos. A su nacimiento, la física es un campo prácticamente inexplorado. Antes de morir, descifra con exactitud las leyes que describen cualquier tipo de movimiento, desde la caída de una manzana hasta las órbitas de los planetas. Simplemente no tenemos constancia de que haya existido ningún otro hombre semejante a Newton. En 1642, Isaac Newton nace en un pueblo remoto de Inglaterra. La suya será una infancia desdichada. Su padre muere antes de su nacimiento y con tan solo tres años, su madre lo envía a vivir con una abuela severa y puritana. Cuando su madre se volvió a casar y lo dejó con su abuela, Newton se sintió traicionado y solo. Y yo creo que nunca superó aquello 
Más tarde escribirá que, entre sus pecados de la infancia, se incluye amenazar con quemar a su madre y a su padrastro en la casa de estos. A Newton no siempre le va bien en la escuela. Pero despierta la curiosidad en el pueblo, porque construye aparatos mecánicos extraordinarios, como molinos de viento. Un maestro de la escuela convence a su madre para que lo envíe a la universidad. En el Trinity College de Cambridge, la mayoría de los estudiantes se dedican más a beber y a la juerga que a estudiar. Newton prefiere aislarse y permanecer solo. A su alrededor había un montón de gente que no tenía ni el más mínimo interés por los libros, gente que procedía de familias acomodadas. Debía de sentirse totalmente fuera de lugar y sabiendo cómo actúan los estudiantes, supongo que lo consideraban el bicho raro. Newton es un puritano obsesionado con el pecado. Se autoimpone un estricto control emocional y sexual y lleva una existencia solitaria, monacal. Newton era muy diferente a Galileo, porque era la persona más reservada de la que hayas podido oír hablar nunca. No se molestaba en intentar hacer amigos, y le resultaba difícil relacionarse, simplemente se apartaba de la gente. En toda su vida no tuvo aventuras amorosas ni apenas amigos. Algunos estudiosos especulan sobre una posible homosexualidad de Newton. Otros opinan que quizás, simplemente, decidió que no tenía tiempo para nada que no fuera trabajo. Se cree que murió virgen. En la facultad, Newton dedica toda su pasión a los estudios. Como a Galileo, las matemáticas le fascinan. adquiere un nivel avanzado en esta ciencia por su cuenta y después comienza a crear unas matemáticas nuevas para analizar el movimiento es él quien inventa el cálculo Newton se siente fascinado por la manera en que el sol sale y se pone formando un arco completo una de las observaciones más brillantes de Newton fue el hecho de que cuando los cuerpos se mueven, su trayectoria se puede ver poco a poco, gradualmente, con un desplazamiento minúsculo de manera progresiva. Y cuando haces confluir este movimiento, obtienes espirales preciosas, obtienes elipses, círculos. Y no olvidemos que, al escribir sus notas, Isaac Newton estaba creando el cálculo al mismo ritmo al que lo aprenden los estudiantes universitarios de primer año. Si lo hubiera compartido con alguien, habría obtenido el reconocimiento de ser el mayor matemático de Europa. Pero Newton guarda sus descubrimientos para sí mismo. Prefiere trabajar en los detalles él solo. Algunos años después, a los 24 años, Newton está viviendo en casa de su madre. En ella, tendrá la inspiración que revolucionará totalmente la física. Desvelará el misterio del movimiento de los planetas. Isaac Newton veía el mundo de manera gráfica, geométrica. Y un día, mientras paseaba por la finca, vio caer una manzana. A continuación, alzó la vista y vio la luna. En ese momento se planteó la pregunta clave, la pregunta que resolvería el misterio de la esfera celeste. Si una manzana cae, ¿también cae la luna? Y entonces tuvo una de sus mayores inspiraciones. Se dio cuenta de que la gravedad, de la misma manera que atrae una manzana y hace que ésta caiga sobre la Tierra, podría ser la misma fuerza que atrajera la luna, esa luna que hay en el cielo y que la hiciera caer dando vueltas sobre la Tierra. Mientras que Galileo empezó a estudiar cómo la gravedad actúa sobre la Tierra, Newton es el primero en darse cuenta de que esa gravedad también mueve los planetas y los astros. Eso supuso un cambio revolucionario. Básicamente, Newton demostró que las leyes que rigen los cielos son las mismas que las de aquí abajo en la Tierra. 
Pero cuando intenta descifrar los detalles, unos problemas matemáticos muy complejos se interponen en su camino y mantendrá en secreto su gran descubrimiento durante casi 20 años. Pronto Newton se convierte en profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge. Sus responsabilidades docentes son reducidas y pasa las 24 horas del día investigando en el campo de las matemáticas y la física. Sus colegas no tardan en reparar en su genialidad, así como en su extraña y esquiva naturaleza. En 1672, gracias al invento de un nuevo telescopio, Newton es admitido en la Royal Society, la asociación inglesa de los científicos más destacados. Halagado, permite que publiquen un artículo brillante sobre óptica. No obstante, cuando el gran físico Robert Hooke, equivocado, pone en duda su teoría, Newton entra en cólera y amenaza con abandonar la asociación. Su reacción ante las críticas es casi siempre explicar cuidadosamente por qué lo que acaba de decir la otra persona es una completa estupidez. Tenía una personalidad extremadamente frágil. Como ha dicho uno de sus biógrafos, o mandaba o se enfadaba. Y pasaba mucho tiempo enfadado. Algunos historiadores especulan sobre si el carácter vengativo de Newton, su extremada susceptibilidad a la crítica y su trabajo obsesivo pudieran ser síntomas de una enfermedad mental como un trastorno maníaco depresivo. Nunca lo sabremos. Si realmente padece una enfermedad mental, no lo detiene en su trabajo. A los 42 años, le piden que resuelva un problema que mantiene desconcertados a los mejores físicos de Inglaterra. ¿Cómo describir matemáticamente la órbita de los planetas alrededor del Sol? Invadido por la inspiración, Newton se encierra en su cuarto y comienza a trabajar en su gran obra maestra. Como a Galileo, le guía una fuerte intuición. Ahora se dispone a descifrar matemáticamente las leyes de la gravedad, una tarea que había iniciado en años anteriores. Durante casi dos años, no se comunica apenas con nadie. El único ejercicio que realiza es pasearse por la habitación. Dormía muy poco y se pasaba 18, 20 horas al día trabajando. Se saltaba las comidas. Solo escribía. Tenía el poder, el poder de sentarse en la silla y no distraerse, concentrarse, obsesionarse con un problema durante años, sin parar, hasta que lo resolvía. Al final... Newton reaparece con una obra maestra que transformará el mundo, los Principia. Puesto que es un simplista inquebrantable, Newton se centra en los fundamentos básicos. Desvela cómo la masa interactúa con la fuerza, la inercia y la aceleración. No obstante, su mayor logro es el de definir la gravedad. Es el primero que habla de esta como una fuerza que actúa a una distancia. Y consiguiendo avances matemáticos increíbles, Newton establece las leyes precisas que determinan el movimiento de todos los cuerpos. Los Principia de Newton, publicados en 1687, supusieron una revolución científica. En la obra, Newton dio la primera descripción precisa de las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos, desde unas balas de cañón a los planetas. Si se miran los Principia y el número de problemas matemáticos resueltos en esa obra, y pensando que la escribió en un periodo de 18 meses, queda claro que no se trata de un ser humano normal en ninguna de sus acepciones. 
Newton ha completado la búsqueda de Galileo para describir matemáticamente el movimiento. No obstante, 200 años después, otro rebelde arrogante descubrirá que a velocidades muy altas las leyes de Newton no se cumplen y que el universo es más extraño de lo que nunca nadie había imaginado. A los 16 años, Albert Einstein se plantea una pregunta muy simple. ¿Qué pasaría si corriera a la velocidad de una onda de luz? ¿La luz parecería estar quieta? Cuando vuelve a centrar su atención en esa imagen, menos de 10 años después, revoluciona nuestra concepción del espacio-tiempo. Le encantaba imaginar mundos que no existían. Y ese era su poder, ser capaz de ver físicamente, en una imagen, cosas que los demás no podían ver. El hombre que hace esos avances tan importantes es un catedrático distraído, un gran enamorado de la humanidad de ojos brillantes. Pero también es egoísta. Ha tenido dos fracasos matrimoniales y confiesa de sí mismo ser un desastre en la esfera emocional. Albert Einstein nace en 1879, en el sur de Alemania, en el seno de una familia judía de clase media. De niño, es callado e introvertido. Sus padres empezaron a pensar que quizás era retrasado, porque tardó mucho en empezar a hablar. Pero simplemente, según parece, estaba muy ocupado pensando. De pequeño, le fascinan los rompecabezas y los juegos y muestra una perseverancia notable. A los nueve años, construye una torre de cartas de 14 pisos de altura. Dicen que de niño estaba siempre al helado, así que los demás niños se burlaban de él. Vivía aislado en el mundo de los libros, en el mundo de las ideas. En 1896, con 17 años, Einstein es admitido en la ETH, una universidad politécnica de Suiza, pionera en investigaciones en todo el mundo. Como Galileo, es ingenioso y perspicaz, tiene sentido del humor y también es un rebelde. Einstein ha decidido convertirse en un físico teórico, pero siente que encuentra obstáculos en su camino. Su profesor de física, el señor Weber, no está interesado en las últimas teorías más vanguardistas sobre la luz y la electricidad. Aprueba los exámenes con los apuntes que le deja un amigo y se gradúa con unas notas muy normales. Su comportamiento no ha pasado desapercibido. Solicita algunos puestos de trabajo en universidades y todos se le deniegan. Una vez acabados sus estudios universitarios, Einstein se convirtió en un fracasado en todas las acepciones de la palabra. Su profesor, Weber, profesaba una gran antipatía por el joven Einstein. Le escribió cartas de recomendación que ahora sabemos socavaban sus oportunidades de conseguir cualquier tipo de puesto académico. Incluso antes de comenzar a trabajar de físico, su carrera como tal ya estaba acabada. Dos años después de abandonar la universidad, Einstein encuentra por fin un trabajo como empleado en una oficina suiza de patentes. El puesto no tiene nada que ver con la física teórica, pero ese trabajo, aparentemente sin porvenir, será su salvación. En Berna se establece como oficinista y a los 23 años de edad lleva una vida burguesa. Contrae matrimonio con Mileva Marik, una compañera de la universidad. Afortunadamente, el trabajo no exige demasiado esfuerzo y le permite dedicar tiempo a analizar cuestiones vanguardistas sobre física, tales como la naturaleza de la luz. Otros ya habrían tirado la toalla y habrían abandonado la idea de una carrera como físicos. Parece como si se tratara de alguien que estaba poseído por un demonio intelectual que no le permitía hacer otra cosa. Ahora Einstein vuelve a pensar en aquella sencilla imagen que le vino a la mente por primera vez en el instituto. 
¿Qué pasaría si corriera a la velocidad de una onda de luz? Tanto Isaac Newton como Einstein tenían esa asombrosa habilidad para crear imágenes sencillas que hasta un niño podría entender y extraer de ello imágenes que cambiarían nuestra visión del universo. Según Newton, la velocidad de un rayo de luz debería mostrarse más lenta que alguien corriendo a su lado. No obstante, la luz no parece obedecer a las leyes de Newton. Einstein dice que un rayo de luz se aparta de ti a la velocidad de la luz. Por mucho que corras, nunca lograrás alcanzarlo. Por mucho que aceleres, aunque pises a fondo, el rayo de luz seguirá apartándose de ti a la misma velocidad. ¿Cómo es posible que no se pueda alcanzar un rayo de luz? Ahora, como Galileo y Newton antes que él, Einstein cuestiona implacablemente supuestos que nadie más se atreve a discutir. Si la velocidad de la luz nunca cambia, entonces tiene que haber algo más. Ya lo tenía. El tiempo es relativo, depende de la velocidad a la que te mueves. Y esa idea supuso una auténtica revolución. Einstein ha descubierto que las leyes de Newton solo se cumplen si se aplican a ámbitos de la experiencia cotidiana. Cuando los cuerpos viajan a una velocidad cercana a la de la luz, el sentido común ya no funciona. Las distancias se alargan. Y el reloj avanza más lentamente. Newton, perdóname, escribe Einstein más tarde. Con tan solo 26 años, desmonta las leyes del movimiento de Newton con su teoría de la relatividad. Con preguntas como las que haría un niño e imágenes sencillas, Einstein cambió la visión del mundo. En 1907, Einstein aborda nuevos retos científicos. Pero unas cartas recién publicadas revelan un lado personal poco conocido. Mientras trabaja en su gran obra maestra, se encierra en sí mismo y sus más allegados sufren. La mujer de Einstein, Mileva, también fue una estudiante de física que soñaba con sus propios logros científicos. Pero ahora, mientras que Einstein da clases y colabora con otros científicos, Mileva apenas lo ve. Teme estar perdiendo tanto a su marido como su sueño. Entonces, en 1914, Mileva descubre que tiene una adversaria en el ámbito sentimental, Elsa Lovenhal, prima de su marido. El matrimonio de Einstein está roto. Me encantaría tomarme una cerveza con Einstein, pero no le presentaría a mi hermana. Es como si las normas no le afectaran necesariamente. Einstein se casará con Elsa, que está dispuesta a cuidar de la casa con menos expectativas. El científico ha renunciado al amor en el matrimonio. La ciencia está por encima de todo. A los 35 años de edad, Einstein está persiguiendo un objetivo que muchos físicos creen imposible. Su intuición le dice que debe de haber una teoría general de la relatividad, que también explique la fuerza de la gravedad. Como Newton, Einstein está obsesionado. Pasa años inmerso en unas matemáticas de una complejidad tremenda. Inseguro de si va por el camino correcto, ¿O es una empresa descabellada? Se pasaba años dándole vueltas sin parar a un problema. Se aferraba a él casi como a un perro que no suelta su hueso. Cuando estaba trabajando en la relatividad general, estuvo a punto de padecer una depresión nerviosa. Estaba tan concentrado que llegó a perder una enorme cantidad de peso, porque no comía. Se concentraba en los problemas de la misma manera que lo hacía Isaac Newton. Al final, en el otoño de 1915, Einstein se da cuenta de que lo ha resuelto. 
Su nueva visión es tan extraña que incluso a los físicos les costará entenderla. Demuestra matemáticamente que la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. Un cuerpo inmenso como el Sol deforma tanto el espacio-tiempo que un planeta cercano se mueve a su alrededor con una trayectoria curva. Para Newton parecen atraídos por una fuerza. Pero eso es tan solo una ilusión. El mismo fenómeno se cumple en la Tierra. Los cuerpos, que parecen atraídos por una fuerza gravitatoria, en realidad están viajando por un espacio-tiempo deformado. La teoría general de la relatividad de Einstein cambió para siempre nuestras ideas sobre el espacio-tiempo. Es tan bonito que tiene que ser cierto. Einstein llega a una serie de ecuaciones que rigen la curvatura espacio-tiempo. Unas simples líneas describen el movimiento de las galaxias y el destino del universo. Los físicos, cuando miramos las ecuaciones de Albert Einstein, nos ponemos a llorar. Lloramos porque son increíbles. El hecho de que el movimiento de los cuerpos celestes, con todas sus curvas, curvaturas del espacio-tiempo y todo eso, se pueda resumir en una ecuación de 5 centímetros, es impresionante. Es increíble y precioso. Aunque Einstein continuará trabajando hasta el día de su muerte, a los 40 años ha completado su mayor obra. Galileo aplicó las matemáticas al movimiento. Newton perfeccionó esas leyes en el ámbito de la experiencia cotidiana. Pero la búsqueda de Einstein de una teoría más compleja reveló leyes que rigen todo el universo. Actualmente, otro rebelde brillante está intentando encontrar una teoría aún más amplia, una teoría que lo incluya todo. Ningún otro científico ha sacudido los pilares de la física como Galileo, Newton o Einstein. No obstante, entre aquellos que han ampliado las fronteras de la cosmología, se encuentra el que una vez fue un estudiante perezoso, Stephen Hawking. Actualmente, ocupa el mismo puesto de matemático en la Universidad de Cambridge que Isaac Newton. Nací 300 años después de la muerte de Galileo. Tengo el mismo puesto en Cambridge que tuvo Newton. Y trabajo en la teoría general de la relatividad de Einstein. De los tres con el que más me identifico es con Galileo. Él se guió por su intuición y fue todo un rebelde. Stephen Hawking nace en 1942 en Oxford, Inglaterra. Como Galileo, Newton y Einstein, de niño se siente fascinado por cómo funcionan las cosas. No obstante, en la Universidad de Oxford, Hawking prácticamente no estudia nada. Confía en su extraordinaria facilidad con las matemáticas para ir aprobando. Hawking pasa la mayor parte del tiempo saliendo con amigos y con su equipo de remo. Desde luego, Stephen Hawking no era el tipo de persona que parece tener un destino brillante. En la facultad no era el más aplicado. Él mismo dice que durante toda su etapa como estudiante en Oxford trabajó en total unas mil horas, lo cual supone una hora al día de media. Hawking se muestra aburrido y apático. Según parece, para él no vale la pena esforzarse por nada. Pero está a punto de desencadenarse una tragedia que convertirá a un intelecto aburrido en una mente apasionada. En 1962, Stephen Hawking inicia sus estudios de posgrado en cosmología en la Universidad de Cambridge. Pero algunos síntomas de su enfermedad empiezan a ser difíciles de ignorar un ligero defecto del habla. 
problemas para servir una cerveza. Los médicos le dicen que tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica, comúnmente denominada enfermedad de Lugeri. Las regiones del cerebro que controlan el movimiento se le están atrofiando. Y no tiene cura. El estudiante de 20 años sabe que su cuerpo sufrirá una parálisis. Con el tiempo, los músculos respiratorios se le agarrotarán y tendrá problemas respiratorios. Los médicos le pronostican tan solo dos años de vida. Hawking cae en una profunda depresión. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, Stephen no esperaba vivir más de un año o dos. No parecía que valiera la pena ni acabar el doctorado. Pero inexplicablemente, la enfermedad progresa más lentamente de lo que habían predicho. Conoce a Jane Wilde, la mujer que se convertirá en su esposa. Y encuentra un propósito en la vida. Soñé que me iban a ejecutar, escribe. De repente me di cuenta de que había muchas cosas que valía la pena hacer si me concedían un aplazamiento. Hawking empieza a trabajar duro por primera vez en su vida. Y para su sorpresa, se da cuenta de que le gusta. A principios de los 70, Stephen Hawking es un reputado cosmólogo. Está postrado en una silla de ruedas. No obstante, se muestra obstinado. Nada le impedirá llevar una vida normal. Tiene hijos y trabaja intensamente. Y está a punto de realizar un gran descubrimiento que desarrollará la teoría de Einstein en una dirección inesperada. La teoría de la relatividad general de Einstein predice el movimiento de cuerpos muy grandes, como las galaxias. Pero no puede explicar el comportamiento de las partículas subatómicas más diminutas, que son las piedras angulares del universo. Su movimiento solo lo predice otra teoría, llamada mecánica cuántica. Y para la frustración de Einstein y de cualquier físico, esas dos teorías parecen totalmente incompatibles. Pero Hawking tiene la fuerza suficiente para abordar lo imposible. Cuando Stephen Hawking estaba realizando su trabajo pionero, había dos bandos opuestos que se odiaban. Nunca hablaban entre ellos. Por una parte estaba el bando de los conservadores más acérrimos, los que mantienen la llama de Albert Einstein ardiendo con fuerza. En el otro bando estaban los teóricos cuánticos. Estos se ocupaban del mundo de las partículas, de las partículas subatómicas, centenares, miles de ellas. Utilizaban unas matemáticas diferentes, un lenguaje diferente, tenían una visión distinta de la física. Y llega Stephen Hawking diciendo que va a intentar aunar los dos bandos. Nadie había planteado algo así hasta entonces. Hawking se pregunta... ¿Qué pasaría si miráramos un agujero negro, un cuerpo inmenso, pero nos fijáramos en sus partículas más diminutas? Hawking, como Einstein, es extremadamente perspicaz. Tiene una intuición increíble para plantearse las preguntas clave y hacerlo del modo más adecuado. Los agujeros negros constituyen la predicción más extraña y radical de la teoría de la gravedad de Einstein. Teóricamente, cuando una masa se encuentra extremadamente concentrada, por ejemplo un astro comprimido en una bola de tan solo unos kilómetros de diámetro, el espacio de su alrededor se deforma tanto que la gravedad impide que algo se escape, incluyendo la luz. Un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan fuerte que la luz no se puede escapar. Es como una membrana de una sola dirección. Las cosas pueden entrar, pero nunca salir. Por eso se le llama negro. Ahora Hawking intenta algo que sus colegas asumen que es imposible. 
utiliza las ecuaciones de la teoría cuántica para analizar lo que les pasa a las partículas atrapadas por la gravedad en los márgenes de los agujeros negros. Para entonces ya no puede escribir. Si fuera un científico de laboratorio, su carrera ya habría acabado hace tiempo. Pero Hawking apenas ha utilizado siquiera un telescopio. Y para la teoría, lo único que necesita es su cerebro. Como Newton y Einstein, Hawking tiene un gran poder de concentración. Revisa una y otra vez en su cabeza largas y enrevesadas ecuaciones, comprobando y revisando constantemente sus cálculos. Tiende a pensar a través de imágenes y suele comenzar con alguna idea que cree acertada. Así que parte de ella. Tiene que confiar en conocimientos clave y saltos lógicos para compensar el hecho de que no puede comprobar línea por línea. Tiene un empuje tremendo, una tremenda determinación para llegar al fondo de las cosas. Los resultados que obtiene dejan a Hawking estupefacto. Los agujeros negros no están completamente aislados del resto del universo, tal y como se pensaba hasta entonces. Sus márgenes emiten unas diminutas partículas, ahora denominadas radiación de Hawking. Los argumentos son tan convincentes que ahora todo el mundo está de acuerdo en que los agujeros negros tienen que emitir radiación de Hawking. La radiación lleva consigo energía y masa, de manera que el agujero negro se va desvaneciendo poco a poco hasta desaparecer. Hawking ha demostrado que, como el agua en ebullición, los agujeros negros se van evaporando lentamente. Y no menos importante es su descubrimiento de que hay un caso en particular en el que la relatividad general y la teoría cuántica se pueden combinar con éxito. Mi descubrimiento de que los agujeros negros no son completamente negros, sino que brillan como los cuerpos incandescentes, fue el primer ejemplo que depende tanto de teorías a gran escala como de otras de escala más reducida. Cuando se publicaron los resultados fue precioso, fue una sensación muy agradable. Solo hablar de ellos era como saborear un caramelo en la boca. Encontrar una teoría de todo, una teoría que llegue más al fondo de la cuestión, que unifique las ecuaciones de Einstein con la mecánica cuántica, es ahora el santo grial de la física. Eso explicaría el origen del universo. Y Hawking ha creado nuevas esperanzas de que el rompecabezas definitivo se pueda resolver. El descubrimiento que hace Hawking sobre la radiación de los agujeros negros ha sido una pieza importante del rompecabezas, aunque todavía no sepamos cómo es el definitivo. ¿Quiénes han sido los físicos más grandes de la historia? Unos patitos feos, rebeldes y distraídos, consumidos por una profunda intuición y sin temor a cuestionar los supuestos básicos más aceptados por todos. Hay que tener un ego muy fuerte para decir, no es tan difícil, puedo resolverlo. Porque lo tienes todo en contra. Nada te garantiza que encontrarás respuestas, que la ciencia funciona. Te estás arriesgando mucho. Su obstinada perseverancia desveló leyes recónditas de la naturaleza. Pero su búsqueda continúa inacabada. Y unas mentes tan brillantes solo aparecen cada cierto tiempo. Pero, ¿quién sabe? Es posible que el próximo rebelde brillante esté ya entre nosotros.